。此地虽说没有任何生灵存在，但却是有浓浓的生机从大地内透出，其庞大的程度丝毫不弱于一颗灵气充足的修真心。但这里却是没有任何灵气存在，毕竟在这浓郁的雷光下，任何灵气都会在刹那间瓦解，整个天地都笼罩在剧烈的雷光之中，无数的雷电从天空落下，在轰隆声中降临大地，地面吸收了雷光，化作一条条银蛇四下游走，好似雷石一般。王林眼中露出奇异之芒，这个地方对他来说。实在是太完美了，此地修炼雷仙殿使者的雷元术，定然事半功倍。王林元神落下，踏在了地面上，好似落入雷光之石一般，地面荡起无数电光，顺着其元神之体，刹那间蔓延开来。就连那半截望月谷，此刻也是雷光环绕。王林身子一动，半截望月谷在一声剧烈的轰鸣中落在了大地之上，仿佛在这星球上多出了一条山脉一般。巨大的震动使得这星球一颤，如同在湖水中扔入了一个巨大的石头，荡起阵阵涟漪波纹。在这雷光星球上，望月谷就如同那石头，荡起的是大片大片的电光。一时之间，整个天地都被这剧烈的雷光弥漫，其浓郁的程度，以致刚才多出了数倍不止。尤其是那轰隆隆的雷声，恒久不断，仿佛从远古传来。王林元神安息坐下，他体内的太古雷龙并未完全吸收，元神之中有一条细线，扭曲之下形成了雷龙的轮廓。双手掐诀，放在双膝之上，王林目中雷光闪烁，一息之下，顿时这片大地雷池如同扰乱的春水，波澜四起，向着王林聚集而来。阵阵噼里啪啦的声响此起彼伏，还有无数火花四射，每一个火花。都可以令处于第一步的修士面色大变，那其内蕴含了天地雷威。王林缓缓的闭上了双眼，任由雷光顺着元神融入，在他的身体外，雷光之浓郁不断的的攀升，渐渐的，一个巨大的网状雷球在他的四周凝聚而出。王林身在其内，一道道雷光霹雳一般落在其身上，在体内游走一圈后，缓缓消失。如此周而复始，王林已然忘却了时间的度过，整个心神融入在了这雷光之中，一股浩荡的威压缓缓的浮现在了四周，被王林元神吸收，整个雷光星球从外面看去。除了雷光似乎略微急促，稍有暴虐之外，好似没有其他异常的变化。仙卫傀儡盘膝坐在这雷光星球外的一颗碎石上，他虽说闭目打坐，但神识却是散开。若是四周有任何的风吹草动，亦或者出现了威胁到亡灵的变故，他会第一时间出手。忠诚是当年先帝清灵创造仙卫傀儡时，考虑最多的一件事情。时间缓缓的过去，一晃十年。岁月不留半点痕迹，就连那亡灵所在的雷光星球上，也只是雷光略少了一些，再无其他变化。仙卫傀儡在这十年内一动未动，只是默默的守护，仿佛这便是他的人生。等待岁月的流逝后，那恢复自由的可能。雷光星球内，亡灵所在的地方，此刻出现了一个巨大的雷球，天空之上的雷电不断的轰然降临，落在雷球之上，被其迅速吸收。就连远处的天空降下的雷电，此刻也好似被吸引一般，扭曲着闪烁而来。亡灵在这雷光之球内，元神不断的凝练，恢复着伤势。此地对于他来说。可谓是最佳的疗伤之处，那无尽的天雷，如同这世间最妙的丹药。随着亡灵不断的吸收，他的伤势渐渐恢复。十年的时间一晃而过，这一日，在雷球内的亡灵元神缓缓的睁开了双目，其目内蕴含了雷霆之威。在睁开的一刹那，包裹其四周的巨大雷球轰然间崩溃，好似一道莫大神通的雷法，顷刻间呈环形散开。只是在散开的瞬息，亡灵张口一吸，顿时环形的雷法好似被凝固一般，停止了蔓延。紧接着，如同时光倒流，迅速收缩，最终全部被亡灵吸入口中。此刻的他。全身雷光游走，好似穿了一副雷电铠甲般，头发无风自动，散发雷光之流。若非是在这里，怕是要数倍的时间才可以使得元神恢复。王林抬起头，看着天空，眼下最重要的事情便是恢复肉身，重新凝练肉身，绝非寻常修士可以做到。这里面涉及到了古神诀，王林眼中沉吟之色更浓。他当年肉身曾崩溃过一次，以古神诀之术，这才恢复。古神诀一直都是本尊在修炼，不过借古神诀内的秘术恢复肉身，我还是可以做到的。王林目中露出果断，伸开手臂，掐着奇异的印诀。这印诀来自古神屠斯的记忆，蓦然间，一股沧桑的气息从王林双手的印诀上散出，笼罩天地。在这气息中，更有一道雷威融入。王林的双手缓缓地放在了两旁的大地之上，口中传出几个复杂难明的咒语。他的双目此刻涌现奇异之光，凝。王林吐出最后一字，大地雷池。在这一瞬息中，好似化作了真正的池水一般，从开始的缓慢，一直到最后的急涌，疯狂的以王林为中心，从四面八方迅速的临近，顺着王林按在大地的双手。这些雷池内的雷光以极快的速度钻入，但却并非是融入亡灵元神之内深处，而是全部凝聚在其双臂手腕以下的手掌部位。渐渐的，一阵阵酸麻的感觉从亡灵的双手之上隐隐传出，这种感觉只能是有了肉身之后才会感受。亡灵没有低头，而是神态严肃，双目闭合之中稳如泰山，随着大量的雷光涌入，好似要把这大地的所有雷霆全部吸收一般。若是从天空看下，可以清楚的看见大地之上雷光正在以肉眼可见的速度缓缓的减少，向着亡灵凝聚，阵阵刺眼的电光闪烁，亡灵的双手。好似这天地间掌握了雷霆之力的莫名存在，似乎翻手间便可使得雷霆屈服。他的双手渐渐的吸收了不可思议的雷霆，开始了凝实，一个个散发雷光的经典在其双手上若隐若现。这些经典随着吸收大地雷池越来越多，最终几乎密密麻麻，
，散发的雷威极为浓郁。时间缓缓的过去，大地雷池的闪电如同一波波惊涛骇浪，齐齐云涌而来。亡灵双手的经典在数量上达到了顶峰，最终其双手元神之上，一副完整的手骨蓦然间出现。此刻的亡灵，若是有外人看到，定会倒吸口气。这一幕实在是太过诡异。只见他全身除了双手之物，全部都是略有透明的虚幻之香，唯独双手出现了完整的骨头。亡灵的吸收没有停止。随着雷光的不断涌入，其双手的骨头吸收了更多的经典，缓缓的向着手臂蔓延。渐渐的，他的双臂之骨也缓缓的凝聚而出。时间流逝，亡灵沉浸在凝练之中。当大地的雷光全部消失，被其吸收之后，一副完整的骨架在其身上凝聚，他的身体缓缓的从地面升空。在半空中时，那些从天而降的雷霆，好似立刻找到了宣泄口一般，疯狂的凝聚而来，不断的落在其身上。手臂粗细的雷霆，轰隆隆中回荡不断。亡灵身体上的骨架外，一条条青红交错的细线，慢慢的出现。不断的延伸，最终弥漫全身。在这一刹那，亡灵神识散开，顷刻间覆盖了整个雷光星球。其元神内的雷威，在这一刻，好似成为了这星球之上雷霆的主宰。吸，神识幻化神通，一字之下，整个雷光星球蓦然一颤，无穷的雷电从其内部被抽出，庞大的雷霆之力更是涌现而出，全部向着亡灵涌来。这一幕，掀起了一场雷之风暴，使得大地出现了碎裂，使得这天空落下的雷光似乎要崩溃，就连身在星球之外的仙卫傀儡。此刻也是睁开双目，炯炯的望去，整个雷光星球的雷霆之力凝聚在了亡灵身上，血肉之躯一点一点的炼化而出。此刻的亡灵全身雷光游走，甚至与这雷光星球相互联系在了一起，在雷霆之力中，还有着浓浓的生机，同样被吸出。这生机是组成亡灵星的身体的重要部分。时间流逝，算上之前的元神疗伤，甲子岁月一晃而过，这好似雷域的星球，仿佛在这一甲子的时间内走完了一生。它的雷光不再浓郁，甚至仙卫傀儡都可以踏入而来，站在了距离亡灵不远之外，为其护法。全部的雷光，大量的生机凝化成为了一个三丈大小的茧。这一日，茧破，一具赤裸的身体从茧内撕开一道缝隙，缓缓的走出，在他的身上，浓郁的电光游走。这电光不是其元神散出，而是肉身蕴含。他是亡灵，亡灵深深的呼出一口气，低头看了看自己的身体，眼中露出古怪之色。一甲子的岁月吸收了大量的雷威与生机，组成了这副新的肉身。这肉身蕴含了雷霆之力，与其元神内的雷光相互辉映，形成了紧密的联系。心神一动，亡灵元神从肉身内出窍，在四周略有游走。便回到了肉身，一声长啸从亡灵口中传出，这声音就是雷霆轰隆隆之际，回荡这天地，好似一声逆天的呐喊，在向这天道挑战。此番获得新生，道不可王某。亡灵右手一翻，他的储物袋从元神内幻化而出，一拍之下，一套白衣长衫出现在了身上，他身子从半空落下，盘膝坐在地面上，目光落在了不远处那一片好似趴伏在地的神龙一般的山脉。亡灵目露金光，一拍储物袋，立刻尊魂翻在手，一抖之下，其内无数魂魄呼啸。若非此星雷光消散，否则的话。这些魂魄一出，怕是立刻无法承受雷霆。大量的魂法凝聚，化作三大主魂，徘徊四周，做好了防护。亡灵又谨慎的神识一扫，再次确定安全之后，这才深吸口气，小心翼翼的抬起右手按在眉心。刹那间，其眉心之上顿起涟漪波纹，在波纹之中，一个金光闪闪的珠子缓缓的出现。亡灵目光如炬，双手掐诀，一点之下，立刻天逆珠子向前一冲，直接落在了望月古画城的山脉之上。与那庞大的山脉相比较，天逆珠子。实在是微不足道，亡灵神色极为谨慎。天逆珠子是他第一重宝，此物本就是在这罗天星域出现过，此番拿出，他神识早就散开。若是有任何风吹草动，便会立刻采取措施。这也是他为何要等肉身凝练后才祭出天逆的原因。若是没有肉身，他的修为无法发挥全部，直接贸然拿出天逆，太过危险，不是智者所为。天逆珠子散发出阵阵金光，在这金光下，望月谷缓缓的轻颤，其内的金炎矿慢慢的化作一道道金丝，被天逆珠子吸收。这一过程。极为缓慢，亡灵也不知道其原因所在。与当年吸收水属性相比较，距离圆满越近，其吸收的速度便越是缓慢。亡灵神识一遍遍横扫，时刻留意四周，甚至心念一动间，第四魂化作的主魂一晃，直接冲出星球，在外界隐匿。作为亡灵神识的跳板，亡灵借着第四魂神识散开更广，天逆的吸收很是缓慢，毕竟望月谷实在太大了。数日后，亡灵分出一道神识，从储物袋内拿出几样法宝，这几样法宝都是贪狼之物。甲子岁月前亡灵的收获，第一样便是那巨大的山石，此物虽说有些破损。但其上的仙气却是极为浓郁，更加难得的是，这上面贪狼的神石烙印早就已经消散，这也是亡灵当初极为动心的原因之一。神石烙印消散，并不是说明贪狼死去，而是在近百年的童话下，其上的烙印已然被望月化去。右手放在这山石上，亡灵脑中回荡当年贪狼拿出此宝，抽出山魂的一幕，他目光平静，右手在这山石轻轻的摩挲。对于抽取如星球、山峰、河川等灵物之魂这种唯有第二部修士才可掌握的神通，亡灵感触极深，毕竟他当年散魔操控身体，亲身体验了一次那种奇妙的感觉。此刻右手摩挲中，亡灵手掌一顿，目露奇异之光，缓缓的抬起右手。
，一股沧桑的气息带着浓浓的仙气，立刻自那山石上迷出，随着王林右手的抬起。在其右手与山石之间凝聚出了一个雾状的虚幻之球，缓缓的抬起右手，王林的动作极为轻柔，目光如电，盯着掌心之上那雾装小球，为之动容。这小球内散发出一股极为强大的气息，尤其是令王林震惊的，则是其内的仙气完美的组合在其内，好似真正有一个仙人在施展神通一般。这仙山之魂虽说比当年贪狼用出要弱上不少，但却也是极为强大之物，只是其内山魂却是极不稳定，稍有不慎，不但无法伤敌，反倒会被这仙山之魂所伤。王林深吸口气，目光炯炯。他知道这一切的原因，自然是因为这山石并不完整，使得其内那种虚无缥缈的山魂也受到了损伤，所以才会如此。而且这抽魂居然没有任何阻碍，好似王林心中一想，便可以把这仙山之魂抽出一般。这才是让王林动容之处。他眼中金光一闪，右手缓缓的放下，轻柔的按在了山石之上，立刻那雾状小球渐渐的消散，重新回到了山石内。王林右手立刻按向大地，心念一动，抬起之时，好似整个星空一震。但这只是神识的感觉，实际上这大地。根本就是纹丝未动，沧桑的气息刚一出现，便立刻消散，就好似一个木桶，扔入深井内，捞出一桶井水，但是却在上升之时，桶底碎裂，使得井水全部宣泄，重新回到了井内。而那提着绳子拽桶之人，则是自然会感觉到一股推力传出，稍有不慎，便会闪了身子。王林此刻便是如此，抽魂不住，在那沧桑气息消散的瞬间，一股大力传出，使得他全身顿时发出砰砰之声，面色苍白之下。耗半响才恢复过来，望着前方的山石，王林深吸口气。这山石的珍贵之处，就是可以令人提前感受并施展出第二步的抽灵魂神通。此物对我的作用极大，就是不知贪狼是如何发现并炼化而成。王林目露沉思，尽管他与贪狼处于敌对，但内心深处，从这山石之上，他却是对贪狼有些佩服。太古雷龙，仙界山石，古神巨鼎，山河图屏风，还有那诡异的皇冠。另外，在这贪狼储物袋内，定然还有其他法宝。此人真的是天道宠儿。王林长叹一声，这些法宝。随便一个拿出，都会引起一场疯狂的争夺。但让王林奇怪的是，在这贪狼手中，居然无人来抢，这一点让他百思不得其解。他望着仙界山石，眼中露出一丝兴奋。此物应该可以修复，但修复怕是需要原力才可。王林看了许久，一拍之下收入储物袋，拿出另外一物。此物正是那山河图屏风。仙界山河图，王林根本就没有听说过，但一些老一辈的修士却是对这山河图三个字如雷贯耳。仙界十大上品仙宝中，山河图排名第五。传闻此图威力莫测。但其真正厉害之处，却并非此图表面所画的山河神通，而是那勾画出山河的墨迹。这墨看似黑色，但实际上却是暗红，是血液所化。这血还是山河图真正的神通所在。传闻中勾画山河图的鲜血是天道之血，但天道无形，如何能有鲜血？这一点成为了永恒的谜团。故而，此物又名天道图，贪狼获得的自然并非是真正的山河天道图，而是拓印在了一座屏风上的印本。至于施展何种神通，居然把山河天道图印在了屏风之上，贪狼绞尽脑汁，苦苦搜集古典，也始终不知晓原因。王林目光落在这屏风之上，此屏风一片古朴，看起来颇为平凡，就好似一些并非富贵通天的大户人家里时常拜访之物一般。其上的山河之貌略有模糊，但看的时间长了，又好似极为清晰。只是现在，一道裂缝自左侧斜着划过，好似把这山河分开一般，极不协调。其上的神石烙印，早就在古神意指下崩溃。王林右手按在其上，留下了自己的烙印，沉默少顷。他张口一吞，此物化作一道白光，被王林吸入元神之内，以元神雷电之力开始了此物的祭炼。最后一个法宝便是那皇冠。此物王林亲眼看到，在望月幻化的古神意志下，那强大的力量中，居然没有使得这法宝出现半点裂缝。右手托着此物，王林神识在其上扫过，但却没有察觉到任何异常，就如同凡人界皇者的头冠一般，并不出奇。但其上的五个珠子却是引起了王林的注意。这五个珠子，王林一眼就认出，蕴含了五行属性。这五行属性。就好似当年朱雀星的红蝶那五行灵体一般，只不过比之五行灵体更具灵性。盯着这皇冠，王林沉吟少起，拿起之后，学着贪狼之前的举动，戴在了自己头顶。在这一刹那，立刻一阵奇异之力顺着王林天灵涌入，在其身体内游走一圈后，又收了回去，再无动静。王林眼中露出古怪之色，拿下皇冠仔细看了几眼，目中露出沉思。刚才那力量不是很强，在体内游走之时，却好似在寻找什么一般，最终没有找到，于是便回了去。他在找什么？五行珠子？寻找？王林身子一震，他眼中金光一闪。轻声道：“为五行灵体，红蝶。”王林沉吟中一拍储物袋，立刻手中多出了一只蓝色的玫瑰。这玫瑰娇艳欲滴，通体散发着蓝汪汪的光芒。刚一拿出，其上的蓝芒便柔和的散开，给人一种好似恍惚其内的错觉。与此同时，冰寒的气息在那蓝芒散集的一刻，紧随其后，向着四周弥漫。这寒气中透出一股难言的奥义，这种感觉说不清道不明，只有修炼了神通的修士才可以元神察觉得到。若是凡人，只会觉得全身冰冷，会有一种好似刹那间，这个世界不存在了。只留下这一只玫瑰，但在王林眼中，则是感受到这奥义的同时，好似看到了那玫瑰之上，隐约出现了一个模糊的身影。那身影如燕，但却冷傲至极。望着这只蓝色的玫瑰，王林略一沉吟，放在了皇冠之下。他目光如炬，盯着皇冠。只见此
从皇冠内流出，顺着玫瑰流转。那蓝色的玫瑰在亡灵的观察下，缓缓的消散，最终化成点点蓝芒，融入到了皇冠之内。许久，这皇冠散发出阵阵蓝光，渐渐的蓝光消逝，再次恢复了正常。亡灵眉头皱起，拿着皇冠仔细的查看一番。少顷，他似有所悟，这皇冠与之前相比。似乎多了一些灵性，在亡灵注视之时，他隐约中仿佛看到了其内有一个身影。再无见，除此之外，再无其他端倪。此物能在古神意旨下，丝毫不损，显然是绝非寻常，只是不知如何使用。那贪狼曾说，他取了九千九百九十九个凡间帝王之魂，还勉强可以操控此物。亡灵沉吟起来，帝王之魂与五行灵体又有什么关联？莫非这皇冠之前的主人是一个拥有五行灵体的帝王？只有这样，才能发挥其神通不成？亡灵摇头，有些想不明白。而且。制作这法宝的材料，王林便认了许久，除了一样龙骨岩之外，再也认不出其他成分。这龙骨岩也还是依靠了古神图斯的记忆，似乎此物的来历极为悠久。沉默片刻，王林收起了这皇冠，目光落在了不远处的望月谷上，化作山脉的望月谷，在天地珠子的吸收下，渐渐的，齐纳金岩矿越来越少。时间慢慢的度过，王林始终全神贯注，在这一过程中，他不容有人打扰。此地虽说偏僻，但却也要谨慎。三个月的时间一晃而过，在这三个月中，并没有人来到这里，整条望月谷。此刻已经只剩下了山石，其内的金岩矿全部消失。王林原本担心半截望月谷能否使得天逆珠子圆满，但眼下天逆珠子上代表金属性的雕刻已然到了尽头。在王林的目光中，天逆珠子的金属性圆满，只见其上金光闪烁，整个珠子如同水晶之物一般，充满了绚丽之芒。一阵阵古老的气息从上面弥漫，在它上面，五行之力交错，使得这珠子渐渐升空。王林眼露奇异之光，咬破指尖。弹出一滴融合了神石烙印的鲜血，直奔天逆珠子而去，飞快的落在了其上。血液被吸收的同时，王林心神一震，好似在元神内多了一物一般。与此同时，在其心神之中涌现出一个充满了沧桑气息的符文。望着半空中的天逆珠子，王林眼中露出果断之色。他等了近千年，终于才把这天逆珠子五行圆满。这一刻，他反倒没有了往常的期待，有的只是谨慎与冷静。此宝伴随他走过了太长的时间，但他至始至终却是对此物的了解始终太少。这天逆珠子。到底是什么？莫非真的是如那画中女子所说，来自远古仙域不成？王林双手抬起，在身前双指并拢，一笔笔的画起心神中那因为天逆珠子圆满而出现的符文。这符文极为复杂，其笔画的勾勒同样有着浓郁的古风。在王林凝神刻画下，渐渐的，这符文在他身前慢慢的成型。沧桑的气息，在这一刻从未有过的浓郁，即便是当年散魔以王林之身抽取千幻星之魂所散发出的沧桑，都无法与这符文相比。这沧桑的气息弥漫之下，整个雷光星球在这一刻都被其影响。渐渐的生机被压制，大地出现了干裂，慢慢的形成了尘埃。王林深吸口气，在符文成型的刹那，双手在上面一拍，这符文缓缓的向前飘去，落在了半空上的天逆珠子内。一道紫光蓦然间自天逆珠上散出，紫光芒太浓，刺得王林几乎无法睁开双目。不远处的仙位傀儡更是全身立刻散出腐朽的气息，其肉身居然以肉眼可见的速度迅速瓦解。王林大吃一惊，立刻心神一动，仙位傀儡化作黑芒回到了王林身影内，这才停止了瓦解。但那股腐朽的气息却是始终不散，不只是仙位傀儡。就连王灵尊魂幡的三大主魂同样如此。若非王灵反应极快，立即收回，怕是过不了数息，便会腐朽至瓦解。紫光散开，缓缓的蔓延，最终整个雷光星球全部都被这紫光覆盖，好似穿了一层紫衣一般。腐朽的气息在这一刻浓郁至了顶峰，整个雷光星球如同是被施展了神通法术一般，缓缓的在这腐朽的气息下瓦解着。这紫光没有停止，继续扩散，连同外界的碎石也同样包裹在内。那些碎石立刻便有一些崩溃，化成尘埃消散。在这一刻，天地之间。似乎只剩下了王林一人，与这一个珠子，其他全部都是可怕的紫色。这诡异的一幕，看得王林心神俱震。他尽管心中对于这天逆珠子有很多的猜测，但却无论如何也没想到，圆满之后会是如此的变化。紫光在王林震惊中停止了蔓延，其上五行之力在这一刻好似消散了绝大部分。千年的收集，一下子便被释放出了大半。天逆珠子所在之处，此刻紫光仍然浓郁。慢慢的，一个紫色的大门在轰隆隆的巨响中出现在了天地之间。这门太大了。王林站在旗下，就如同蝼蚁一般微不足道。四周凡是被紫光弥漫之处，在这一刹那形成了一道禁制。这禁制，王林连看一眼都会心神险些被摄，更不用提去研究了。在这禁制之下，没有任何生灵可以踏进。似乎这紫光范围，在这一刻被一股无法想象的神通，从罗天星域挖出一般，隔绝了一切。只有那巨大的门，毅然的耸立在了天地之间，无穷无尽。望着这扇大门，王林心神俱震的同时，甚至产生了一股畏惧。这种情绪。在他的身上并不多见，感受到自己的畏惧，王林眼中露出挣扎。他的悼念不允许自己产生畏惧，但这畏惧却几乎是本能所使，根本就无法磨灭，就好似层次不同，根本就是无法跨过的沟壑。这种感觉，王林已经很久没有感受过了。即便是之前面对望月，他也只是震惊，但没有那种来自灵魂的颤抖，好似提不起半点反抗之力，就仿佛当年还是一介凡人少年之时，站在横月派山峰之下，抬头看去，看到那巍峨
，即便是在妖灵之地问鼎之时对抗天劫，王林也是凭着自身悼念与执着，生生的硬抗。但此刻这巨大的门没有半点威压传来，但他的身心却是撼动，绝不屈服。王林双目通红，颤抖着身子，咬牙抬头，绝不低头。就如同当年在横月派，他充满了坚毅，攀爬山阶，哪怕全身鲜血淋淋，也依然挣扎。此刻。来自灵魂之中的那种敬畏，好似潮水一般，想要把亡灵淹没，想要让他屈服，但亡灵不能，也做不到，因为支撑他的是那天逆珠子那娃儿与亡灵的魂魄，他绝不允许任何人伤害到这两个魂魄。天逆是我把你圆满，天若杀人，我便灭天；你若反我，我便碎逆。亡灵的声音尽管颤抖，但却透出一股不屈的意念，从他的口中一字一字的吼出不屈的悼念，引起了他体内太古雷龙般的元神，轰隆隆的雷电在他体内疯狂的游走，更是在这由雷电组成的肉身内蔓延，雷光纵横。顺着王林脚下散开，呈环形升起。这一刻的王林就仿佛是雷仙，他掌握着雷的力量。这雷中有不屈之念，有王林执着的道。大地崩溃，但王林的身子却是仍然挣扎。他双目血红，悼念压过了灵魂深处的敬畏，以不屈的目光看向那巨大的门。那出现在天地之间巨大的门，通体被紫色弥漫，好似雾中之物一般。此刻，在王林的注视下，紫光浓郁，化作了一只巨大的手臂，在那大门之外，向着王林召唤。以王林的眼力。立刻看出，这巨大的手臂绝不属于古神。古神的皮肤粗糙中带着一些细密的，如同符箓一般的裂纹。但这只有紫光凝聚的手，却是极为光滑。虽说庞大，但却有沧桑的气息透出，好似神通所化。他向亡灵做出召唤的手势，就好似亲人之中长辈召唤子女一般，动作轻缓，但却一遍又一遍的持续。在这只巨大的手臂上，没有任何危险的气息散出，好似极为平凡，只是召唤着亡灵过来，仿佛要带着他。走进那天地间的大门一般，但王林却是心神全部提起，全身汗毛竖立，眼前的一幕幕太过诡异，他无论如何也没想到，天地五行圆满之后，居然会出现这般古怪的事情。王林一动未动，盯着那始终对他召唤的手臂，眼中寒芒闪烁，那手臂的动作始终都是保持不变，只是默默的召唤。但随着时间的度过，他后面那天地之间的大门渐渐的虚幻起来，好似随时都会消散，仿佛若是不快些过去，就再也没有机会进入一般。王林一咬牙。身子向前一踏，右手冲着不断崩溃的大地上，那唯一没有任何变化的望月谷抓去。望月谷虽说没有了金岩矿，但其坚硬的程度却是仍在。毕竟此物是望月之谷，抓着庞大的望月谷，王林低吼一声，全身仙力凝聚手臂之上，狠狠的向着天空抛去。刺耳的呼啸顿时回荡，山脉般的望月谷直奔那巨大的门冲去。望月谷上眼看就要临近大门，就在这时，那召唤王林过去的巨大手臂轻轻一弯，便把望月谷抓住。在王林倒吸口气。眼中露出惊骇的目光中，那手臂仿若随意的一捏，一股庞大的气息瞬间起伏，望月谷在这一捏之下，从头到尾全部崩溃。这一捏，整个天地蓦然一颤，就连王林所在的雷光星球都瞬间出现了无数巨大的裂缝。外界的碎石层，此刻传来轰隆隆的巨响，大片大片的碎裂，好似形成了一片真空的地带。就连紫光镜之外的碎石，也同样受到了某种牵引，不断的崩溃。似乎这一捏拥有无法想象的力量，就连这天宇的。就连这星空都可以在这一捏之下全部撕碎，那手臂缓缓的松开，再次向着王林召唤。王林头皮发麻，面色苍白，直勾勾的盯着那手臂。刚才那一捏之力到底有多强，他不知道。但比之望月那神通所化的古神意志，却是绝不会弱。因为这手臂给了王林一种感觉，好似这世间没有什么东西可以抵抗那一捏。他捏的不是力量，而是一种与王林师斩除斩罗绝食极为相像的规则。只不过，却是比之斩罗绝强大的太多太多。许久。那巨大的手臂渐渐的消散，只不过一直到彻底消失，他始终保持着召唤的动作。其后面那天地之间巨大的门也随着手臂一同消灭了。四周范围内的紫光在这一刻瞬间从四面八方凝聚而来，在眨眼中收缩至一点，紫光农药缓缓的消散，再次变成了天逆珠的样子，仿佛释放了全部的力量。这珠子从半空落下，王林略一犹豫，右手虚空一抓，那珠子顿时飞来，落在了他的手心，其上平淡无奇，好似一个普通的石头珠子一样。只不过这上面却是再也没有了任何五行之力，比之千年前王林在那山崖获得之时还要彻底。王林神识探入，李木婉的元婴王平以及青衣的魂魄还在，而且比之前似乎还多了一份灵动，尤其是李木婉的元婴越加的凝练。这天逆到底是什么来历？那巨大的门又是通向何处？还有那门外的手臂，王林沉默，他不难猜出，在天逆存在的悠久岁月中，自己绝不是第一个获得此物之人，定然也有其他人获得了。也曾经使得天逆五行圆满，但在那巨大的门出现之时，这些人或是在第一次，或是在数次之后，但最终却一定是选择了进入。这些前辈是被那手臂捏碎，还是真正的进入了那道门内？王林皱起眉头，在天逆没有五行圆满之时，他对此物有着浓浓的不解。但圆满之后，这不解不但没有消失，反而更加浓郁。莫非这门是通向那所谓的远古仙域不成？可若真是这样，为何还会有那手臂出现？看似召唤，但实际却是为了捏碎这天逆。到底是什么？王林眉头越皱越紧，盯着天逆，沉默许久，放在自己眉心。天逆渐渐融入其元神之中，消失不见。既然想不明白，王林便不再去考虑此物的神秘。显然重点是在那门上，就是不知门后是什么。天逆的五行之力没了。
，需要再次搜寻。王林看了一眼四周的大地，经过刚才的一幕，这雷光星球已经彻底的废弃，再无留下的价值。可惜了这么一处宝地。不过那让元神感觉舒服的地方，是在碎石层的深处。现在肉身恢复，索性去查看一番。若真还有雷光，就可以修炼雷元术了。打定主意，王林身子一动，好似一道雷霆般，直接冲出了这里。外界碎石层此刻已经消散了大半，王林没有停顿，一拍储物袋，摄神车出现，化作雷兽。此兽刚一出现，便好似被压制了无数年一般。仰天一声咆哮，巨大双目转身看向王林，但立刻此兽便是一怔，眼中出现诧异，直勾勾的在王林身上看来看去，露出迷惑之色。王林一踏之下，便坐在了雷兽身上，在他头上一拍，笑道：“别看了，以你的灵识，定可察觉到前方的不同，还不过去。”雷兽低声咆哮，他不知为何，此刻的王林，在他眼中看来根本就不存在。而是完完全全的一道雷霆，甚至这雷霆让他有一种极为亲切的感觉，这种感觉他已经很久没有感受过了。尤其是王林在他头上的一拍，更是让这雷兽内心莫名的极为舒服，使得他不由得咆哮起来。雷兽的速度很快，穿梭在碎石之间，随着不断的深入，渐渐的四周的碎石越来越多，甚至一些碎石之上还隐有雷光游走，看起来颇为奇异。这样的环境，无论是对王林还是对这雷兽，都没有半点不适，反而颇为适应。尤其是雷兽，更是连连咆哮，声音中透出一股喜悦。王林坐在雷兽身上，脑中仍然在思索天逆，他心中略有失望。毕竟千年的收集，甚至望月之行险些身亡，这一切原本他以为此物一旦认主，便会拥有莫大的神通，多多少少会对自己有巨大的帮助。但此刻，事实与想象差距太大，这天逆到底是什么？王林摸着眉心，眼露思索。雷兽对于雷电有着极为敏锐的感应，他在碎石中穿梭，渐渐的深入至了碎石层内部，一声声低沉的雷霆打断了王林的思索，他目光如电，向前方看去。这里，元神内那舒服的感觉极为浓郁，就是这里。王林双目一凝，雷兽穿过大片的碎石层，其身子蓦然一顿，停止不前，巨大的双目露出震惊。王林看到眼前的一幕，也是倒吸口气，眼中爆出金芒。前方没有星球，而是一片延绵了无数里的巨大的雷池，这里充满了闪电，充满了雷霆，好似这世间真正的雷之地狱。之前的雷光星球与这里相比，实在是微不足道。无边无际的雷池内。雷霆犹如一条条雷龙呼啸，轰隆隆的巨响传遍四周，透出浓郁的狂暴之气。雷兽低吼一声，盯着那巨大的雷池，即便是他，眼中也是露出犹豫。这里的雷威太强，他虽说是雷兽，但却也有些承受不住。王林身子一动，从雷兽身上落下，双目凝实，眼中露出谨慎。他先是放出仙味傀儡，让其在远处护法，随后缓缓的接近雷池，在其边缘位置停下，观察了片刻，迈出了一步，一步落下，立刻雷电顺着其脚步刹那蔓延，融入全身。即便是王林，也是全身一麻。他深吸口气，再次踏出一步，没有停顿。他一直踏出了二十步，这才停下。此刻他全身上下已然被雷光包裹，元神更是不断的散发雷威。这里是他此刻的极限。王林缓缓地盘膝坐下，一目吐纳，雷兽在外烦躁的踏步。许久，他尝试的向前迈出，谨慎的只踏出了数步，立刻便感受到了其内的雷威。他趴在上面，以雷兽独特的方式吸收雷光入体，慢慢的炼化。四周除了雷霆之外，再无任何声音。一人一兽就这样开始了修炼。王林渐渐的适应了此地后，内心却是震惊，这里的雷威已然超过了他体内的存在。若非是肉身乃雷光所化，恐怕就连在边缘位置都会很勉强。这里却是最好的修炼雷元术的地方。王林目中电光游走，默默的开始了雷元术的修炼。此刻，在碎石层外遥远的星空中，一道雷光呼啸，这雷光中是一头雷兽。此兽头上虽说无角，但却有一个骨包，显然正在运化之中。在这雷兽身上穿着一套黑色的铠甲，使得此兽看起来极为狰狞。在其背部盘膝坐着一个中年男子。此人一头黑发飘散，面无表情，直奔碎石层的方向而去。雷之仙界就快要开启，这一次要在雷域内多吸收一些元力。黑发男子摸了摸坐下雷兽的大头，眼中露出奇异之芒，喃喃自语道：“就是不知这一次雷之仙界内又会出现什么法宝与仙术。雷仙殿使者之中，怕是又会出现一番龙争虎斗。”此人嘴角露出一丝阴沉，他身下雷兽速度极快，化作雷光直奔远处。传闻这罗天南域的碎石层内，便是当年那神秘的天逆珠子第一次出现的地方。因为此珠的出现，这才导致这里出现雷霆的异变，化成一片雷域，倒也成为了修炼雷技神通的妙地。男子目光一闪，速度更快。王林身在雷池之内，脑中雷元术的口诀一字一字的转过，仔细理解之后，王林双手掐诀，放在双膝之上，整个人深深的吸了口气，闭上双眼，雷元术便是以一种奇异的方法。把雷霆之内的天地元力抽出一丝，融入体内，成为自己的元力。这种神通功法并不多见，只有踏入第二步的修士才会拥有，往往视为珍宝，绝不会轻易外传。此功法讲究的是雷霆入体，若是修为不足，无亚于是引劫伤身，稍有不慎，更是会形神俱损，严重者立刻灰飞烟灭。但这功法对于此刻的亡灵来说，却是再适合不过。他元神为雷，心凝聚的肉身更是以雷所化，就如同雷兽眼中所看一般。王林全身就是一道雷霆，少顷之后，王林双手缓缓的抬起，面色如常，双臂掐诀一抖之下，立刻四周凭空出现了大量的波纹，这波纹是雷光所
但听轰隆隆间，此地雷池庞大的雷霆之力，其中有一道被吸引，在刹那间，好似找到了宣泄口一般，立刻游走而来，仿佛化作了一条雷龙，怒吼之下，一口吞噬，但却在碰到亡灵肉身的瞬间，消散，冲入进了亡灵体内。此地的雷霆极强，远远的超过了寻常之雷，入体之后，立刻在亡灵体内咆哮，亡灵心神不动，双手掐诀更快，运转雷元术，他的身体如同一个巨大的磨盘。不断的转动之下，一点点的从那入体的雷霆内挤压天地元力，这一过程持续了很久。雷元术上曾说，第一次运转此术较为艰难，毕竟身体一方面要抵抗雷威，一方面还要吸收元力，需要一定的时间适应与协调。但亡灵却不用考虑那么多，他肉身元神本就是雷霆，即便是雷力入体，最多也只是会有些不适，但却不会受伤。此刻他全部心神放在了挤压元力上，身体的不适自然也就忽略。许久，那道入体的雷霆渐渐的崩溃，在雷元术的运转之下，化作了一丝驳杂的元力。这元力太少。若是不仔细看，根本就不可能发现。但亡灵却是如获珍宝，心底极为兴奋。要知道，在第一步修士中，元力是一种极为奢侈的力量，它是问鼎的关键，也只有在问鼎之时，方可有机会获取一些，根本就不可能再生。从天地内转化元力，这是第二步修士的神通。若非是种种机缘巧合，亡灵断然无法做到这点。他压下心中的狂喜与兴奋，小心的运转这一丝驳杂的元力，把它涌向元神。只要被元神吸收，再次炼化压缩之下，驱除驳杂，这一丝元力或许会更少，但却可以为他所使用。此刻。是极为关键的时候，亡灵不敢大意，全部心神放在其上，慢慢的操控。这还有些生涩的驳杂元力，缓缓的流入元神之中。但就在这时，变故突然出现，这变故让亡灵措手不及，根本就没有时间去操控。只见那一丝驳杂的元力，在碰到元神的一刹那，居然好似脱缰的野马，立刻变得狂暴起来。他疯狂的钻入元神内，但却不是融合，而是以闪电般的速度，蓦然间便来到了亡灵元神的眉心。那里正是天逆珠子的所在之处。这一丝驳杂的元力，瞬息间居然融入到了天逆珠子内。一股外界听不到。但亡灵却清晰入耳的轰隆隆巨响，在他体内疯狂的回荡，就好似他被一座巨大的山峰狠狠的撞击了一般。亡灵的面色瞬间苍白无血，体内元神撼动，肉身更是颤抖不已。元神内的天逆珠子罕见的不带亡灵召唤，自动从元神内幻化而出，顺着亡灵肉身从其眉心飘出。亡灵怔怔的望着眼前的一幕，心神俱震。天逆再次出现，这一次他飘出亡灵肉身，待他出现的一刹那，整个雷池轰然间暴乱起来，无数的雷电化作一条条雷龙。立刻从雷池内呼啸而出，引起大量的波动，使得四周的碎石纷纷被雷电牵引，散发雷光。纤卫傀儡立刻后退，一直退出很远，这才不受波及。就连雷兽也是被这雷池的变化惊醒，下意识的退后，不敢靠近。亡灵望着升至半空的天逆，眼中的迷茫更浓。雷池内无数雷龙呼啸而至，一条条从四面八方疯狂的钻入天逆之内。这一幕极为震撼，看得亡灵几乎目不转睛。天逆缓缓的转动，每转动一圈，便会有大量的雷电吸入其内，渐渐的。一道紫光在其上闪烁而出，这一幕亡灵太熟悉了。不久之前刚刚发生过同样的变化，紫光刺眼，刹那间向四周蓦然散开，那奇异的静止再次出现。与此同时，在亡灵的目光中，那巨大的门又一次出现在了天地之间。这一切太过诡异，看得亡灵震惊不已。他并不知道，这天逆珠子出现在世间，依次便是在这里。这里的一切奇异变化，也正是因为无数年前天逆的出现所造成。此刻，亡灵无意之中来到此地，却是恰好把天逆带到了当年其出现的地方。若说因果。倒也算是蕴含在内，但这并非是凭空虚无的无意。实际上，亡灵元神受伤之后，顺着那舒服的感觉寻来此地。这里面固然有雷龙的特性，但更多的、更隐秘的，则是天逆。天逆珠子在亡灵这里是唯一的一个与自己的元神融合，不再有固定的形体，它可以影响亡灵的元神。那种舒服的感觉，实际上是天逆散出。若仅仅如此也就罢了，毕竟那时候的天逆五行并未圆满，没有真正认主之下的天逆珠子，即便是带着亡灵来到了这里，也不会有任何变化。可是接下来五行圆满。却是使得天逆出现了变化。当那巨大的门出现在天地之间时，表示着天逆在亡灵手中第一次开启。这一次开启，也表示着此珠认主。如此，接下来便水到渠成。亡灵再次把这天逆珠子吸收入元神之内，认主之后的天逆来到了这当初出现的地方，以天地原力为开启，产生了异变。这里面缺少任何一个因果，都断然不会有现在的变化。天逆无数年来，也只有亡灵达到了这一步。巨大的天地之门再次出现，紫光闪烁中，好似这天地，这世间的一切。就连四周的雷池都在这一刻全部成为了紫色，雷电也化成了紫电。此门的出现，那种来自灵魂深处的敬畏感，立刻涌现亡灵全身。他虽说有过一次经历，但此刻仍然全身轻颤，只不过其眼中却是闪烁不屈。紫光弥漫中，天地之门外，那巨大的手臂再次凝化而出，但这一次却是让亡灵心神一跳，因为这手臂在出现的一刹那。立刻引起四周雷池无数紫色雷电的冲击，在轰隆隆的巨响中，无数的雷霆缠绕在了那巨大的手臂之上，使得这手臂如同被束缚了一般。亡灵目光如电，死死的盯着那手臂，沉默片刻，一咬牙，其身子立刻腾空而起，直奔天空那巨大的门冲去。若是这手臂没有被雷光锁住，即便是这门再出现，亡灵也不会选择进入。但此刻，他有种感觉。
，若是错过这千载难逢的机会，怕是此生再无可能窥探那门中的神秘。他速度虽快，但却给自己留了余地。若是那巨大的手臂正拖开了雷电，那么他立刻掉头便逃，越来越近，越来越近。那手臂开始了移动，但其上的雷光却是如同铁链，立刻牵制，使得这手臂移动变得缓慢起来。王林目光一闪，却是速度立刻加快，化作一道雷光，直奔那巨大的门飞去。待他身子临近的刹那，此门打开了一道缝隙，在缝隙打开的刹那。天地在这一刻停止了，王林的身子同样停留在了那缝隙之外，他双目猛地睁大，整个心神在这一刻好似被射融入进了那天地之门内，所看到的一切让王林身子巨震，他好似元神出窍，感觉不到肉身的存在，整个人处于一个无始无终、无边无际的混沌之中。这里，这里是天逆空间。王林双目一凝，立刻认出了所在的地方，此地他实在太熟悉了，四周一片混沌，更有一些发光体，时而若隐若现，在王林的目光下，那些发光体立刻变化起来。好似王林的目光便是催化一般，只见他所望的那个发光体顿时膨胀起来，其膨胀的速度太快，几乎是眨眼睛便立刻无限的庞大。最终，在王林目瞪口呆之际，他变成了一个如星球般大小的光团，一股浩渺的气息从那光团内透出，这气息内充满了生机，这生机极为精纯，没有半点驳杂，好似一个刚刚出生的婴儿一样。紧接着，在这光团四周，一片片灰色的尘埃出现，好似吸附一般，立刻融入进了这光团之中。很快，一片片相互凝聚在一起，最终形成了大陆，更有一些尘埃。组成了江河大海，王林倒吸口气，这赫然就是一个星球，其上的灵气极为浓郁，除了没有凡人之外，他眼中的这个星球与外界的修真星没有任何区别。震惊中，这星球蓦然一变，真以更加快的速度，立刻从星球状态退化，如同时光倒流一般，转眼间便再次化作发光体，越来越小，最终若隐若现。王林的心神也在这发光体的变化之中，渐渐的好似失去了意识，他整个人沉浸在了这片既熟悉又陌生的空间内，时间缓缓的度过，好似没有终点。王林已然忘记了一切。他处于一种诡异的状态中，在这无始无终的空间内漂流。每一次目光的尽头，都会看到那发光体奇异的一幕。渐渐的，随着看的越来越多，王林慢慢的感受到了一股神秘的力量。这力量无处不在，他下意识的想要去寻找这力量的根源。此刻的他根本就没有注意到，眼前的一幕与当年化凡时感悟天道、摸索追寻那生死轮回是多么的相似。他下意识的追寻，寻觅这力量的来源。时间流逝，他没有在意；岁月运转，他也没有停止。好似化身成为了这虚幻世界内的一个游魂，不断的追寻。王林在寻到、追寻到的脚步，寻找到的尽头，仿佛这世间一切事情，在这一刻都变成了遥远的过去，如同破灭的虚无，再也无法在其心中波起涟漪。闻道者，朝生夕死；左耳，寻道者，望生之死；汉耳，寻找，没有尽头，没有终点。王林不知自己看到了多少发光体化成星球，又从星球化成虚无。每一次，他都想要从其上抓住那道的足迹，但每一次，他都没有成功的碰触。只是渐渐的，他有种明悟，似乎自己。距离那道的足迹越来越近了，道的来临只是刹那，便再次化作虚无。王林的寻道迷茫中，似乎抓到了一丝脉络，他寻找的那神秘的力量，似乎是某种超过了规则的存在。这种明悟很淡，可却很深刻。无始无终，寻寻觅觅，目光所在仿佛就是道，但当目光移开，道便又不在。这是一种很模糊的感觉，但却如流水，缓缓的淌入王林的心神。渐渐的，他好似就要抓到了道的足迹，摸索到了那神秘力量的源泉。在这不知岁月流逝的过程中，他看到了一个星球。这个星球不是由发光体组成，而是自然就存在的。这星球上生机很弱，但却充满了温馨，充满了柔和。在这星球旁边，还有两个略小的星球，它们彼此距离很近，散发出一股依恋的气息。在王林临近的一刻，其中一个小星球上立刻掀起了波澜，丝毫充满了喜悦，蕴含了一股浓浓的如沐之情。在看到这三个星球的一刹那，王林心神一震，好似发现了什么，下意识的他想要抬起手，他丝毫没有注意到自己此刻的状态根本就没有了躯体，但他的手还是出现了。似乎他心中所想，便可以幻化而出。他的手轻轻的抚过，整个虚无立刻出现了轻微的波动。在这波动之下，这三个星球立刻消散，化作三道光芒，融入在了王林的手中。王林停止了寻道，他恍惚的心神中感受到，似乎道就在这里。随着他脚步的停下，他整个心神慢慢的平静下来，整个人在无意识的状态中化作了一个发光体。随着时间的变迁，他所化作的发光体渐渐的膨胀，吸收了四周的尘埃，一个星球出现了。这星球上的山、壮观和秀丽。大地充满了厚重之感，就连海也是蔚蓝如天，似乎可以容纳天地。在这星球的北部，只有一户人家住着两个人，一男一女。这二人平静的生活，不起波澜，一切的一切，似乎他们想要便可以拥有。包括四周村庄内那无数个凡人。这一日，星球的南部，一道长虹贯空，长虹内是一个身穿白衣的女子，此女相貌秀丽，温柔如水，一头青丝散开，时而有几缕飘在眼前，被这女子轻抬玉手，挽在了耳后。她飞行中，眼中露出迷惑，低头看了一眼大地，抿着红唇。轻声道：“这天地为什么会让我有一种很熟悉的感觉？”他沉默很久，摇了摇头，身影如虹，消失在了天地之间。我要找到答案。风中传来此女坚定的清音。时间慢慢的流逝，好似永久。这个星球在无数悠久的岁月下，渐渐的变化。唯一不变的只有三个人，其中两个
，始终平静的生活。最后一个，则是一直在寻找答案，一直到那一天的尽头。到来临，大地消散，星球不在，三个人化作三个光源，在一只巨大的手掌之中飘出很远。那手掌消散，与其一同的还是亡灵的意识。这就是道吗？亡灵的声音在这虚无之地回荡，他所寻找的一切，尽头是他的自身，自身便是道，天地也是由无数的道组成，这道是他目光所看，无数发光体变换，从生到死。从死至生，这便是他的生死轮回道，因果循环，有因必有果，有果自然存因，如李木婉的寻觅答案，如王平轻易的平凡人生，这是他的因果之道。恍惚间，王林有种感觉，似乎自己明白了什么，但又好像什么都不明白了。这种迷茫如同潮水，在他心神内起伏，越来越剧烈，最终形成了波涛海浪。潮汐之下，他心神一震，苏醒了。清晰的一刹那，王林感觉仿佛元神被一股大力狠狠的向外一推，睁目之时，他。还是站在那天地之间巨大的门外，四周的一切没有任何变化，雷霆仍然呼啸，紫光依旧弥漫，好似刚才的一切那一幕幕，只不过是亡灵在进入这大门前一个神识恍惚，做了一场梦境一般，那么的不真实，但又那么的真实。门打开了一道缝隙，却又在他的目光中缓缓的合上，消散了，包括那被紫色雷电缠绕的手臂也一同消失，所有的紫光收缩，化成天逆珠子，这珠子上有了神秘的变化，其上之前所刻天地五行的烙印消失了，取而代之的则是阴阳。阳为日，阴为月，分别占据了天逆珠子的一半，彼此没有融合。他飘向了王林眉心，自动的融入进去。王林一直站在半空，一动不动。他的双眼慢慢的合上，心神之中却是始终回到那不真实的一幕幕。隐约间，他有了明悟。他这一站，便好似再次忘却了时间的流逝，只剩下心神中的感悟在不断的回荡。而在那不真实的梦境中，所感受到的真实，一点一点铭记在了心里。王林知道，这梦境的一切实在是太宝贵了，这种宝贵的程度，根本就是天大的机缘。他无法对任何人去说，也说不明白，更不敢去说。他甚至有种猜测，若是天运子等人为了这一次机缘，甚至可以放弃一切，哪怕是放弃了天运星，放弃了一切神通法宝，天运子之辈也会毫不犹豫，只为了这一次寻道，因为这一次寻道很有可能为他们打开那神秘无比、那苦苦追求数万年、那梦中缠绕、那急于渴求的第三步。闻道者，朝生夕死；寻道者，望生之死。天逆的价值，王林还没有知晓全部，但这仅仅显露出的冰山一角，却是让他。终生难忘，震撼至极。寻道之途没有让他的修为攀升，但是却是让他的道升华。若说之前，王林站在那巨大门下，从灵魂深处会产生一种深深的敬畏，这是因为层次不同。就好似人在看蝼蚁，心境自会迥然。可现在，王林的心境虽说没有提升到了那天地之门的高度，他仍然还是一介蝼蚁。但这个蝼蚁却是一直看到了第三步蝼蚁，他看到了第三步，心神沉静。王林身下的雷池，更好似被牵引，掀起了巨大的雷霆，轰隆隆间。传遍四周，惊天动地。此刻，在这碎石层内，一道雷光呼啸而来，雷光之中正是那头穿着铠甲的雷兽，在其背上，黑发男子眼中露出警惕，直奔碎石深处而去。他之前刚一临近这碎石层，便立刻发现了不对劲，此地的雷光波动太过剧烈，与他当年所来差距极大，甚至这雷光之中还蕴含了一股强大的不可思议的气息，让黑发男子顿时心中一惊，极为谨慎起来。他缓缓地穿过碎石层，对于此地，他轻车熟路。毕竟之前他曾多次来到这里修炼雷元术，但此刻却是从未如这一次般，让他心神一惊。他速度很快，穿梭之中，不知过了多久，渐渐的越来越接近碎石深处的雷域。越是接近，那种心惊肉跳的感觉便越是强烈。前面到底发生了什么变故？黑发男子面色阴沉，他修为到了阳石境界，眼看就要度过达到圆满，到时就可以进军亏捏。以他的这种修为，除非是那些真正踏入第二步的大神通修士，否则的话，能让他产生心惊肉跳感觉之事绝对不多。但此刻。这种感觉却是越来越浓郁，犹豫片刻，此人一咬牙，身下雷兽蓦然一冲，穿过了最后一片碎石，看到了前方熟悉的雷池，一眼他就看到了雷池之上的亡灵。此刻的亡灵，在这黑发男子眼中实在是太诡异了，整个人飘在半空，全身雷光游走，大量的雷电呼啸透体而出，头发无风自动。雷池的大小更是让这黑发男子倒吸口气，眼前的这个雷池让他有一种好似来错了地方的感觉。这雷池比之当年他最后一次来时，居然缩小了近一半，原本无始无终的状态，此刻似乎略一去看。隐约可以看到尽头，此人的出现如同平静的水面扔入了一个石头，掀起阵阵无形的涟漪。王林缓缓的睁开了双目，这是一双无法形容的双眼，其内仿佛蕴含了天地，蕴含了这世间一切的规则。好似这一眼就可以看破这天，看破这的，就如同是当初那天地大门外出现的巨大手臂一般，给人一种极为震撼。来自灵魂的颤抖，让一切看到这目光的人不由得产生蝼蚁的敬畏。这双眼内残留着王林在那不真实梦境中真实的回忆。这一刻的他，仿佛就是这天，就是这地。仿佛天道，这便是第三步的气息。王林的双目此刻没有凝聚意识，平淡中透出迷茫，随意的看了黑发男子一眼。这一眼落在黑发男子目中，轰隆隆间就好似无数个狂雷撼动，仿佛他修炼雷元术吸引了超过了自身的雷电时那种疯狂的炸响。他整个人瞬间便好似定住了一样，一动不动。他的世界在这一刹那
，只剩下了亡灵的目光。他的人生在这一瞬间，只有这一道目光。耳边的雷鸣滚滚而来，但却好似距离自己很远，听得清楚，但却感受不到。他不理解，这是一道什么样的目光？但这目光内却是蕴含了远远超过他想象的神秘力量。这力量顺着目光直接撕裂他的双眼，冲入其心神，撼动其全身。砰砰砰砰，心跳的速度达到了极限，好似要爆炸了一样。他全身血液在这一刹那疯狂的流转，与之一同的还有他全身的原力。这一刻，他整个人惊骇到了极点，好似若是不运转，就会在这目光中崩溃。这是什么力量？黑发男子身子根本就无法移动半点，他体内的元力疯狂的运转，哪怕消散，哪怕浪费，也全然不放在了心上。他口干舌燥，全身汗水迷出，早就把衣衫全部湿透。但他此刻却好似疯癫一般，无法移开自己的目光。以他的修为，这是他这一生第一次感受到了这么可怕的力量，甚至他当年面对雷仙殿殿主之时，也断然没有这般可怕的感觉。亡灵的目光平静的望着黑发男子，在他的双眼内。残留着寻到的痕迹，他看到的只是一个人，修士也好，凡人也罢，似乎在这一刻，在这种感悟之中，在这残留在双眼内的寻到中，对方只是一个蝼蚁。在寻到的梦境中，他的目光就是道，他目光所在，那发光体就会膨胀，迅速走完一生。此刻，带着这样的目光，他的双眼落在黑发男子身上，此人就好似那梦境中的发光体，只不过却不是慢慢膨胀，而是从此刻的状态迅速消散，一层一层，始终不断。黑发男子眼中的骇然已经浓郁到了极点。生死危机，从未如此的临近。对方的目光落在他的眼中，他立刻便感受到了元神的燃烧，体内的元力在这一刻仿佛不受自己操控，立即疯狂起来，化作一团无形的火焰。对方的目光蕴含了可怕的力量，使得他根本生不起任何抵抗的心思，好似这天在对他说“归去，归去”，仿佛自己就是蝼蚁一般的存在。灵魂深处的敬畏蔓延全身，不仅是他，其坐下的雷兽感触更深，一声声低呜从此兽口中传出，他的身体以肉眼可见的速度迅速瓦解。好似归去的尘土，这一切只是刹那。亡灵眼中残留的寻道消失了，他深深的吸了口气，闭上了双眼。黑发男子全身虚脱，从那可怕的感觉中清醒，他全身汗水淋淋，体内元力消散了一大半，元神更是缩小了一整圈，身子极为虚弱。他直勾勾的望着亡灵，眼中的骇然占据了全部心神，太可怕了！这这是什么目光？此人什么修为？黑发男子倒吸口气，身子轻颤，面色苍白，他内心极为后悔，自己为何要来这里？若是不来这里。就不会经历刚才那可怕的一幕。他毫不怀疑，若是对方眼中那奇异的力量再多看自己数息，自己立刻便会全身崩溃，立即瓦解，被抹去了一切生机存在，甚至就连元神出窍逃遁都绝对无法做到。他身下的雷兽更是如此，望着亡灵的目光露出浓浓的恐惧。以雷兽的骄傲，即便是死也不会屈服。但面对那道目光，已经不是死那么简单，而是层次上的压力。清醒过来的黑发男子，在他眼中，亡灵的形象此刻无限的高大。黑发男子甚至认为，恐怕这罗天星域内。根本就没有人可以在那目光的意志注视下会毫发无损，即便是雷仙殿的殿主也做不到。尤其是那目光中蕴含的无视，更是仿佛这天地在其眼中也只不过是一介蝼蚁。这种感觉使得黑发男子身子巨震，以他桀骜的心性，从未有过的，对于眼前之人升起了一种狂热的崇敬。当力量差距不大之时，以此人的心性想到的是反抗，但当让他感受到了这股强大，根本就不可能挑战，甚至自己一生所遇之人没有可以相比之时，他心中唯一升起的便是依附。道眼，刚才的一幕绝对是那传说中的道眼。黑发男子眼中的骇然被狂热的崇敬取代，他心神巨震，身子颤抖，想起道眼这一词，更是让他激动与惊骇不已。凡人有梦魇，修士同样也会有道眼，只不过这道眼是传说之词，黑发男子只是知晓。传闻之中，在无数悠久岁月之前，罗天星域内出现了一个人，此人只是以己之力施展了一样神通，便把整个罗天星域内的所有第二部修士全部击败，甚至那些第二部修士，除了有限的几人外，其余者连一样神通之术都没有来得及用出，连一样法宝都没有记起。便输了，那人很是失望，转身便走去。当时的罗天星域强者有一人鼓起勇气追问其神通之名，换的的则是那一句平淡的话语：“此术名为道眼，非某所创，你们也会。”黑发男子深吸口气，立刻走下雷兽，恭恭敬敬的站在一旁。此刻的他没有了亡灵目光的注视，却是立刻便察觉到，在不远处的一个碎石上还盘膝坐着一人。一看之下，黑发男子一怔，他自然看出这是一个傀儡。紧接着。他又看到了远处雷池的边缘，那头上生出银角的雷兽，之前他刚一来到这里，便立刻被亡灵目光落下，根本就无法看到四周的一切。此刻看到这一幕，却是脸上再次露出震惊。银角雷兽，阴虚傀儡，他，他莫非也是雷电电使者？黑发男子有些不敢相信，他倒不是怀疑亡灵的身份，而是认为这样的强者，居然会是雷仙殿使者。没等他思考太多，亡灵再次睁开了双眼，这一次，其目光恢复如常。刚才的一切，不仅是这黑发男子惊恐骇然，就连亡灵也是震惊不已。刚才的那种感觉，难道是修道第三步？亡灵沉默，那种感觉可遇而不可求。他隐约间好似把握到什么，但他的修为毕竟还是太低，这种感觉只能存在心中，无法彻底明悟。那部真实的梦境中，真实的一幕幕，为他打开了一道通向第三步的大门。这种机缘
。罗天星域，联盟星域内所有人若是知晓，无不疯狂，如天运子之辈。这一生最大的追求，便是修道的第三步。为了这第三步，他们可以不顾一切。在他们眼中，第三步无迹可寻，不知道方向，如何前进，始终徘徊在迷茫之中，苦苦的寻找。但亡灵却是因为天逆的原因，从那打开缝隙的门外，获得了这种无法想象的机缘。有时候，命运就是如此。看到了第三步的道，亡灵未来的成就已经无法预料，无法想象。晚辈雷仙殿二级使者深宫虎，拜见前辈。黑发男子立刻匍匐在地，以一种他只有当年拜师之时的举动，表达出自己心中狂热的崇敬。这一幕若是让外人看到，定会极为震惊。要知道，申公虎此人桀骜不驯，行事极为狠辣，即便是在雷仙殿使者之中，也是很难缠的一个人物。很多修真家族轻易不愿意招惹，而且最重要的，此人天资惊人，即便是雷仙殿殿主也曾严谨。申公虎天资在罗天星域内可谓列前三十，此人修炼时间不长，只有千年，但千年的时间却是达到了阳时，接近圆满。这种可怕，甚至比之狠辣的性格还要让人忌惮，因为你永远也不会知道他的尽头在哪里，说不定下一刻他便会达到真正的第二步。王林身子未动，目光如常，平淡的看向申公虎，窥及了第三步的道。他修为虽说没有变化，但他的心态已然发生了剧烈的改变，其灵魂有了本质上的不同。此刻的他，即便是站在天运子面前，也不会有任何紧张之感，就好像在凡人之中知晓并且看到了仙的神通，即便是看到了凡人间的帝王，也敢抬头注视，没有丝毫惬意。在王林的目光之下，申公虎尽管没有感受到之前那种可怕，但仍然心颤不已。之前那可怕的记忆已经深深的烙印在了他的心神之中，一直到死都不会消散。实际上，这种事情对他来说也是一种莫大的机缘。若是让天运子等人选择，若是举足无望的情况下，也会毫不犹豫的选择亲自感受。就连其身边的雷兽也是低下了头，再没有半点傲色。王林收回目光，平淡的说道：“可是他的心境仍然还有一些停留在了那不真实的梦境之中，就连语气也是如此。况且……”此人虽说是阳时修士，但此刻却是心神大损，尤其是其道心一切，能发挥出阴虚实力，都已经是很勉强。至于那只雷兽，他连头都不敢抬。显然刚才的一幕已经使其闻风丧胆。王林简简单单的一句话，却是把申公虎问住了。他连忙恭敬的说道：“晚辈。”没等他说完，王林右手一挥，缓缓说道：“若无事，速速退下。”天逆的异变，王林准备仔细的研究一下。此物的强大，已然远远的超过了他的想象。仅仅是打开了一道缝隙，便可让他看到了第三步的道。若是全部打开，王林内心狂跳，他想象不到。另外，这一次的梦境使得他的意境有了松懈的迹象，距离修道第一步问鼎大圆满已然不远。对于王林的态度，申公虎觉得极为正常。强者本该就是如此，自己打扰了前辈修炼，这前辈没杀自己，已经是天大的施舍了。想起刚才那道目光，申公虎绝不怀疑是这位前辈放过自己一次，否则的话，自己必死无疑。他颤抖的心神与震惊已然转化为了滔天的狂热与崇敬。此刻深吸口气，恭敬的说道：“前辈，晚辈申公虎，罗天南域申公家族之人。”雷仙殿二级使者，阳时境界修士，恳求依附前辈。他不是看不出王林现在的修为，只是那可怕的目光，却是让他完全忽略这些事情。甚至他还认为，这才是真正的强者。真正的强者，即便是隐匿了修为，也要摆出一副根本就看不出隐匿的样子，仿佛真正的问鼎修士一样。依附。王林一怔，看向申公虎。申公虎连忙恭敬的说道：“晚辈修为不足，自知没有资格依附前辈，但晚辈却是诚心至极。况且依附于晚辈的修真家族很多，若是前辈有任何需求，定会全力满足。晚辈也知晓。”这些凡物入不了前辈之眼，只求前辈看在晚辈一心至诚的份上，让晚辈依附。王林皱起眉头，沉吟片刻，摇了摇头。他刚才的那神通无法再次施展，而且此人他一眼就看出，属于桀骜之人，一旦最终被其发现端倪，定然会引起一些不必要的麻烦。申公虎看到王林摇头，立刻说道：“前辈，晚辈是诚心诚意，无论日后如何，绝不后悔，更不会纠缠前辈。只要前辈在晚辈突破之际点拨几句便可，晚辈可以献出道魂，求前辈同意依附千年。”他说着，双手掐诀。按在了天灵之上，立刻一个黑色的光团从其头顶飘起，这里面蕴含了他的意境与悼念。在罗天星域，依附者可以有选择的交出依附之物，而这道魂却是最高规格，同时也是最为严格的依附物。一旦道魂被人掌握，虽说不会生死一念间，但却可以影响道心，意义深远。现出道魂，可见申公虎的诚心。他实在是被亡灵之前的那道目光吓住了，他心中隐约有种感觉，若是今天自己放过了这次机缘，怕是此生一定会极为后悔。申公虎对于自己的感觉极为信任。他这一生很多次重大的决定，全部都归结于这奇异的感觉。此刻，这种感觉却是前所未有的浓重，更是坚定了他的信念。望着献出了道魂的申公虎，王林目光一凝。他虽说不认识那道魂，但却也看出了其代表的含义。沉默许久，王林缓缓的说道：“你不后悔。”申公虎立刻恭敬的说道：“晚辈绝不后悔。”王林不再啰嗦，右手一招，申公虎道魂在手，一口吞下，融入自身元神之内。你为何会来此？收了道魂，王林平淡的问道：“雷之仙界将要开启，晚辈打算借此地修炼元力。”申公虎苦笑道。王林神色如常，感受着元神内申公虎的道魂。此人意境与灵天后的霸道极为相似，但却又有所不同。因不了解
，雷之仙界便会开启，届时凭着雷顶便可入内。王灵沉吟少起，这雷之仙界，他兴趣很大。当年的宇之仙界内，他无法吸收仙玉，但此刻却是有了大量吸收仙玉的实力。去一趟雷之仙界，定可使得修为圆满，仙界破损。对于进入者的修为限制在哪里？王灵双眼露出金光，看向深宫虎，深宫虎一怔，迟疑了一下。显然心中因为王灵的这句话有了一些猜测，王灵目光平静，不疾不徐的说道：“老夫并非这罗天星域之人。”深宫虎脑中杂念一扫而空，他几乎在王灵开口的同时，也想到了这个答案。在他心中，这种来历才符合王灵的身份。前辈，我罗天星域的雷之仙界破损并非太过严重，对于修为的限制是问鼎后期大圆满，只不过在雷仙殿的秘法下，却是可以使得一些修为达到第二步的修士进入，前提是不能发挥超过了亏孽初期的实力。王灵点头，又问了一些细节。这雷之仙界大体与宇之仙界类似，毕竟在无数年前，风雨雷电四大仙界同时踏入远古仙域的通道。了解之后，王林看了欲言又止的深宫虎一眼，平淡的说道：“罢了，你可以留下修炼，但莫要打扰老夫。”深宫虎连忙点头称是，他来此的目的便是为了修炼，可现在却是身受重伤，修为更是下降很多。若是离开，短短的十年很难再找到比这里更好的地方，而且受伤之下，仅仅疗伤就会浪费很多时间。很有可能，十年后雷之仙界开启，他才刚刚恢复。此刻听到王林同意他留下，深宫虎内心立刻升起感激。实际上，以他的心智，断然不会如此。只不过他道心一切，道魂交出。潜意识中，王林的那道目光彻彻底底的把他震慑住了。王林收回目光，不再理会深宫虎，转身向着雷池深处走去。初始时，深宫虎还没注意，但紧接着他便再次感叹：不愧是高人，这雷池的雷绝非寻常。以他自身的修为，也只能踏入五十步左右，再也无法踏出半步。可现在。他的目光随着王林而走，眼睁睁的看着王林一步一步走到了约百步的距离后，盘膝坐下。深宫虎深吸口气，眼中的崇敬之色更浓。他此刻受伤，小心翼翼的踏入十步，再也无法承受，连忙坐下，以雷元术吐纳，吸收雷电入体进行修炼。他的雷兽也是谨慎的踏入几步，巨大的头颅时而看向百步外的王林，露出深深的恐惧。凭借灵兽的本能，他对于那道目光的恐惧，比之深宫虎还要浓郁数倍。这一道目光几乎让他魂飞魄散，好似回归本源一般。这是他从出生到现在从未有过的事情。即便是此刻，他仍然对于王林害怕不已。刚要趴下，忽然一声低吼从远处传来，只见王林的那头银角雷兽晃着身子走了过来，从深宫虎雷兽旁边穿过时，狠狠地瞪了一眼。深宫虎的雷兽立刻退后几步，不敢靠近。他的骄傲已然被王林的目光击碎，否则的话，以他快要长出雷角的状态，断然不会如此屈服。银角雷兽大脑袋一晃，颇为得意地走过，很是欢快地踏进雷池十步左右，趴在了那里。吸收雷电，远处仙卫傀儡盘膝坐在一块碎石上，双目开合之间，金光闪烁，目光时而盯向深宫虎。哎不，已经是亡灵此刻的极限，这还是因为他看到了第三步，体内灵魂升华，望着这雷电，好似隐约中看到了一些奇异的变化。这变化就如同施展了斩罗绝食一般，踏着雷池的这种变化，亡灵走出百步，再也无法坚持。盘膝坐下后，开始吸收雷霆入体，以雷元术转化，抽出其内的驳杂元力，不断的炼化。随着时间的度过，大量的雷电轰隆隆的从四面八方，好似一条条银蛇般凝聚，被他吸收进了体内。在雷元术的运转下，慢慢的，一丝丝元力被抽离出来，融入至他的元神之内，滋润着元神，一股极为舒服的感觉，缓缓的涌现在亡灵全身。亡灵之前问鼎之时，因为周易的问鼎之精，所以在元力上比寻常问鼎修士要充足很多，这表示着他的问鼎道路将会很是平坦。可是斩罗诀的使用，尤其是与雷道子的一战，使得他元力消耗太大，已然临近跌落修为的边缘。元力在修道第一步的修士中是很难弥补的。王林若非有雷之元神，此刻必然会一生遗憾。天地元力融合元神之中，滋润着王林的元神，使得其内与之紧密融合的元力缓缓的恢复。这一过程较为缓慢。王林双手掐诀，在身前一抖，立刻阵阵雷光波纹散开，顿时十倍的雷霆立即被吸引而来，疯狂的钻入王林体内。即便是他，也不由得产生了阵阵酥麻的感觉。王林深吸口气，立刻开始了炼化。王林这里的举动引起一连串的雷暴，使得深宫虎也被惊醒。他深吸口气，缓缓的睁开双眼，看到远处的王林后，却是眼中瞳孔一缩。不愧是前辈，敢在百步的距离吸引这么多的雷电入体后，仍然面色不变。若是我在前辈的那个位置吸引了这么多雷电，定然会肉身。那你承受？就连元神，怕是都会受创。深宫虎眼中狂热，更烈。看来我也需要再努力了。深宫虎闭上双目，稍微的多吸引了一些雷电入体，顿时身子一颤，连忙吸收起来。十倍的雷霆入体，王林施斩雷元术，魔压之下。元神内的元力恢复的速度渐渐的快了起来，只不过距离完全恢复还是要差上不少。毕竟通过雷霆吸收的元力只有一丝，驱除了驳杂之后，留下的更是极为稀少。时间慢慢过去，转眼间便是两年。两年内，王林几乎一动未动，只不过十倍的吸收换成了二十倍。此时的王林就好似扔进了雷池内的一个人形铁块，而四周的雷电疯狂的吸引而来。至于深宫虎，则是在这两年内更加的努力，伤势渐渐的恢复。两年中。王林也曾观察过深宫虎，此人的功法同样也是雷元术，但同样一道雷霆，王林只能吸收
，他观察之下，渐渐的发现了其内的端倪，这与本身原力的多少有很大的关联。体内的原力越多，转化的也就越多。正是这一特性，造成了修道第二步每一个境界都差距极大的原因。这两年中，王林更是把看到第三步所感受的一切，深深的记在了心中，时常感悟，略有收获。这一日，他站起身子，四周雷光游走，发出啪啪之声，向着雷池宣泄。这里的变化引起了深宫虎的注意，他睁开双眼。看向王林，目中的狂热半点没少，甚至其内还有了一丝期待。王林没有理会深宫虎，而是看向雷池的远处。这片雷池太大了，尽管因为天地的原因缩小了一半，但看去仍然是让人心神震动。此刻王林所在的位置，只能说是这雷池的边缘，距离真正的中心位置差距太远。这雷池中的雷霆，自然是越临近中心位置威力越强，其内蕴含的天地原力也就越多，甚至可以说，边缘位置的一百道雷霆内蕴含的天地原力，也比不上临近中心位置的一道。沉默片刻，王林抬起脚步向前迈去。他心中平静，甚至带着一丝谨慎。可不远处的深宫虎却是极为兴奋，直勾勾的望着王林，内心暗喜，终于能看到前辈的一些神通了。这可是一个千载难逢的机会，一定要看仔细了，说不定可以就此感悟。他此刻的兴奋极为浓郁，不亚于当年修道第一步圆满突破，进入阴虚之境的时候，甚至比那时还要更浓鼠辈。他之所以渴求在这里修炼，除了此地适合疗伤之外，更重要的便是想要跟着王林获得对方的提点，甚至远远的看一眼其神通都可以。他等了两年，眼下。终于等到了机会，几乎没有任何犹豫，深宫虎散去全身雷电，全神贯注，望着王灵的一举一动，他准备把这一切牢牢的记在心中，甚至就连他旁边的铠甲雷兽也是抬起头，望着远处的王灵，双目内露出敬畏的同时，也有一丝期待，唯独不远处王灵的银角雷兽，眼皮一翻，看都不看，好似沉睡，趴在那里吐纳雷电，只有进入更深处，吸收雷霆，才可以加快速度，否则的话，若是在边缘吸收十倍以上的雷霆，看似效果一样，但实际上却是差距很多。王林沉默中盯着雷池的中心，渐渐迈去。这一步，他在雷池上掀起一片雷光涟漪，引动无数雷霆，立即轰隆隆而来。王林心神凝定，目中散发电光，体内元神此刻如同心脏一般，虽未砰砰跳动，但却散发出雷威，融入肉身。他肉身本就是雷霆所化，此刻全身通达，没有半点阻碍，立刻使得元神雷威散出，弥漫之下，在其身体外形成了一连串的雷暴。这雷暴轰隆隆的回荡之际，王林身子向前一迈，再次踏出一步，雷池内立刻掀起雷之风暴。呼啸之中，更是引动了大量的雷霆，纷纷落下，如同处于真正的雷域一般，阻止一切生灵前进。这雷的风暴内，更是蕴含了一股浩渺的雷威。亡灵元神的雷威与其相比，如同银火与皓月一般，此地很是奇异。这雷威之强，太过惊人。亡灵脚步落下，立刻传出一声“砰”的巨响，传遍四周。经过狂雷，他没有停顿，继续向前踏去，一连踏出了十步。这十步，每一步都会引起“砰砰”的巨响，比之雷霆还要剧烈，似乎这天地都在颤抖。尤其是亡灵速度极快，十步瞬间踏出，使得这声响好似叠加在了一起，轰隆隆之声立刻传遍天地，巨大的声音更是震撼了雷池，掀起巨大的雷浪。在这一刹那，好似天地之间全部被雷光覆盖，极为惊人。亡灵的脚再也无法迈出，此刻他所在的位置还是雷池的边缘，但他元神之中却是传出了不敢承受的感觉，好似再向前迈出，元神就会受伤一般。我元神吞下了半条太古雷龙，肉身以雷霆所化，整个人与真正的雷几乎没有了区别，但即便是如此，也仍然要止步在这里。此地的雷实在太过强大，王林心中升起不甘，望着雷池沉默起来。不远处的深宫虎此刻皱起眉头，眼中露出一丝失望，狂热之色更是暗淡了下来。他望着王林，内心暗道：不对啊，以前辈的修为怎么可能会止步在这里？莫非他目光一闪，就连他身边的雷兽也是目光凝视，眼中恐惧之色略有消散。一旁的银角雷兽则是始终眼皮不翻，继续吐纳，好似早就知道了这个结果一般。随着王林越战越久，深宫虎眼中的失望更浓。他暗叹一声，原本想要借此机会看一看自己依附之人那强大的神通，可惜却是什么也没有看到。这种强烈的反差，使得他对于亡灵那狂热的崇敬立刻熄灭了不少，一切的道心也慢慢的恢复。虽说百步的距离对于我来说也是不可越过的沟壑，但区区百步，一旦我修为突破，达到了亏孽初期，定然可以达到。只是此人身为前辈，怎么会只有这么点实力？深宫虎不动声色，目光阴沉，仔细的观察起来。亡灵望着身前的雷池，这一刻，他好似忘记了一切，身边的所有。在他眼中全部消失，存在的只是这一片雷池。